வணக்கம் வேந்தரின் நல்ல செய்தி குறுஞ்செய்திகளுக்காக பிரவீணா சட்டவிரோத செயல் தடுப்பு சட்ட திருத்த மசோதா மாநிலங்களவையில் நிறைவேறியது இந்த மசோதா தொடர்பாக மாநிலங்களவையில் இரண்டு நாட்களாக விவாதம் நடத்தப்பட்ட நிலையில் சட்டவிரோத செயல் தடுப்பு சட்ட திருத்த மசோதாவுக்கு ஆதரவாக நூற்று வாக்குகளும் எதிராக நாற்பத்தி வாக்குகளும் கிடைத்தன அயோத்தி விவகாரத்தில் சமரசம் ஏற்படாத நிலையில் வருகிற ஆறாம் தேதியிலிருந்து நாள்தோறும் விசாரணை நடத்தப்படும் என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி இப்ராஹிம் கலிபுல்லா தலைமையிலான மத்தியஸ்தர் குழு தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் பேச்சுவார்த்தை மூலம் சமரசம் ஏற்படவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து நீதிமன்றம் இதனை தெரிவித்தது நிலவின் தென்பகுதியை ஆய்வு செய்ய அனுப்பப்பட்ட சந்திராயின் டூ விண்கலம் நான்காவது முறையாக புவி வட்ட பாதையை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்ததாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது ஐந்தாவது கட்ட புவி வட்ட பாதையை கடந்து ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி நிலவின் வட்டப்பாதைக்கு சந்திராயின் டூ சென்றடையும் எனவும் இஸ்ரோ கூறியுள்ளது மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு பத்தாயிரம் கனடியாக அதிகரித்துள்ள நிலையில் அணையின் நீர்மட்டம் எண்பத்தோரு நாட்களுக்கு பிறகு ஐம்பது அடியை தாண்டியுள்ளது நேற்று ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரம் கன அடியாக இருந்த நீர்வரத்து இன்று வினாடிக்கு பத்தாயிரம் கன அடியாக அதிகரித்துள்ளதால் அணையின் நீர்மட்டம் ஐம்பது புள்ளி ஒன்று ஐந்து அடியை எட்டியுள்ளது ஆடிப்பெருக்கு விழாவை முன்னிட்டு மேட்டூர் அணையிலிருந்து திறந்துவிடப்படும் நீரின் அளவு இரண்டாயிரம் கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகம் முழுவதும் நாளை ஆடிப்பெருக்கு விழா கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் இதற்காக காவிரியில் தண்ணீர் திறப்பை அதிகரிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டதையடுத்து கூடுதல் நீர் திறந்துவிடப்பட்டது பயங்கரவாதிகள் அச்சுறுத்தல் காரணமாக அமர்நாத் யாத்ரீகர்கள் காஷ்மீரை விட்டு உடனடியாக வெளியேறுமாறு அம்மாநில அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது அமர்நாத் புனித யாத்திரை வரும் பதினைந்தாம் தேதியுடன் நிறைவு பெறும் நிலையில் பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் கிடைத்ததையடுத்து யாத்ரீகர்கள் சொந்த ஊருக்கு திரும்புமாறும் ராணுவம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் வெள்ளம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியிலிருந்து ஒன்றரை மாத குழந்தையை காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் தலையில் சுமந்து சென்ற காட்சி இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது தன் உயிரை பணயம் வைத்து குழந்தையின் உயிரை காப்பாற்றிய காவல் அதிகாரிக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர் காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் இன்று பச்சை நிற பட்டுடுத்தி பக்தர்களுக்கு காட்சியளிக்கும் மத்தியவரதரை ஆயிரக்கணக்கானோர் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர் நேற்று முதல் நின்ற கோலத்தில் காட்சி தரும் மத்தியவரதர் முப்பத்தி மூன்றாம் நாளான இன்று பச்சை நிற பட்டுடுத்தி சம்பங்கி மல்லி செண்பகப்பூ உள்ளிட்ட மலர்களின் அலங்காரங்களுடன் காட்சியளித்து வருகிறார் தமிழகத்தைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரி மாநிலத்திலும் பத்து வகையான பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை இன்று முதல் அமலுக்கு வந்தது அதன்படி பாலித்தீன் பைகள் பிளாஸ்டிக் தட்டுகள் உள்ளிட்ட பத்து வகையான பொருட்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் திருவண்ணாமலையில் உள்ள பெரிய ஏரி மற்றும் எடப்பாளையம் ஏரி பத்து நாட்களுக்குள் தூர்வாரப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி தெரிவித்துள்ளார் ஜல்சக்தி அபியான் திட்டத்தின் கீழ் பத்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் இரண்டு ஏரிகளையும் தூர்வாரும் பணியை தொடங்கி வைத்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிராக நடைபெறும் குற்ற சம்பவங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் தருமபுரியில் நடைபெற்ற பேரணியில் இருநூறுக்கும் அதிகமான அரசு பள்ளி மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் மாவட்ட காவல்துறை சார்பில் நடைபெற்ற இந்த விழிப்புணர்வு பேரணி தருமபுரி நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று நான்கு ரோட்டில் முடிவடைந்தது அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் நடைபெற்ற பூனைகளுக்கான பிரத்யேக ஃபேஷன் ஷோ நிகழ்ச்சியை பார்வையாளர்கள் ஆர்வமுடன் கண்டு ரசித்தனர் தெருக்களில் சுற்றி தெரியும் பூனைகளை மீட்க விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கில் ஃபேஷன் ஷோ நடத்தப்பட்ட நிலையில் வண்ண உடைகளில் உரிமையாளர்களின் கைகளில் அமர்ந்திருந்த பூனைகள் அனைவரையும் வெகுவாக கவர்ந்தன தந்தை அல்லது கணவரின் அனுமதி பெற்றே வெளிநாடு உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு பெண்கள் பயணங்களை மேற்கொள்ள முடியும் என்ற கட்டுப்பாட்டை சவுதி அரேபியா அரசு நீக்கியுள்ளது இஸ்லாமிய நாடான சவுதி அரேபியாவில் பெண்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது கொண்டுவரப்பட்டுள்ள புதிய சட்டத்துக்கு சர்வதேச அளவில் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன வெப்பசலனம் காரணமாக தமிழகத்தின் வட கடலோர மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது இத்துடன் வேந்தரின் நல்ல செய்தி குறுஞ்செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு வேந்தரின் ஒரு நாள் பொறுப்பொழுது இரவு செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்